。ロシア、ウクライナで北朝鮮製の弾道ミサイルを使用。1月2日にロシア軍が発射した弾道ミサイルは、当初ロシア製のイスカンダルであると考えられていたが、その後の調査でイスカンダルではなく、北朝鮮製の弾道ミサイルである可能性が高くなっており、1月20日にイギリス紛争研究所は、この弾道ミサイルはほぼ北朝鮮製の弾道ミサイル KN23 で間違いないと報告。これはロシアが有弾砲の弾薬だけではなく、北朝鮮から弾道ミサイルを仕入れていることを示し、北朝鮮の弾道ミサイルの実践的な試験運用が行われていることを意味する。これはウクライナだけではなく、アジア全体における懸念材料になることだろう。うーむ。少し前から北朝鮮の弾道ミサイルが使用されていたって情報は相次いでいたけど、どうもほぼ確定的な情報になりつつあるようね。うむ。ロシアは2023年12月以降、ウクライナへの攻撃手段として弾道ミサイルの使用率を高めるため、北朝鮮だけでなく、イランからも調達できるように話を進めているなんて報道も存在する。これはウクライナにとっては悩ましい話だ。なぜなら兵器としての性質上、ロシア軍が多用する巡航ミサイルや自爆ドローンと比べ、弾道ミサイルはその速度が圧倒的に速い。なので巡航ミサイルや自爆ドローンと比べると、防空システムによる撃墜率も大幅に下がってしまう。その分コストも非常に高くなるものの、ロシアはウクライナへの攻撃を成功させるために、弾道ミサイルの使用率の向上を目指している印象だな。おそらくは北朝鮮もロシアへ弾道ミサイルを提供することで、実践的な試験を試みたと思われる。ところが1月22日のブルームバーグの報道では、今回の攻撃の結果はキム・ジョンウンにとっては期待外れのものかもしれないというコメントがあった通り、北朝鮮製の弾道ミサイルの有効性はあまり評価されることはなかったようだ。それでもこれまで使用していたロシア軍の巡航ミサイルと比べれば、飛躍的に攻撃成功率が向上するんじゃないのどう期待外れのものだったのかしらうむ。日本に住んでいる身としても、気になる部分ではあるよな。ということで今回は北朝鮮兵器にまた欠陥ロシア軍が使用した弾道ミサイルに判明した。期待外れの残酷な評価と題し、1月2日に発射された北朝鮮製の弾道ミサイルの残骸から確認された、北朝鮮の弾道ミサイルのスペックの現状について、話をしていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。2024年1月2日、ロシア軍はウクライナ全土に大量のミサイル攻撃を実行。その中にはいくつかの弾道ミサイルも含まれていたが、特にハルキウ州に着弾した弾道ミサイルが世界的に注目されることになった。その弾道ミサイルの残骸として公開されているものがこちら。当初このミサイルは、ロシア軍がこれまでも使用してきた短距離弾道ミサイル、イスカンダル M だと思われていた。ところがこの残骸がハルキウ州の行政機関に回収された後、どうもこの弾道ミサイルが、既存のイスカンダル M とは少し技術的な作りが異なることが判明。ウクライナの軍事専門家の調査の結果、このイスカンダル M と似たような弾道ミサイルは、どうも北朝鮮製の弾道ミサイル、KN23 である可能性が高い、という報告がなされ、世界的にも大きな話題となっていたぜ。すでにロシアは北朝鮮から、ソ連製の有弾砲で使用できる 152mm 砲弾とか、多連装ロケット砲用の 122mm 砲弾とか、大量の弾薬の供与が判明していたけど、まさか弾道ミサイルまで供与しているとは、驚きは隠せない話ですよね。1月8日頃の時点では、まだ KN23 らしいという疑惑の範囲でしかなかったものの、その後も調査が進み、1月10日と11日にかけて、イギリスの紛争研究所の調査チームが現地入りして分析を行ったところ、この兵器はイスカンダル M とは構造が異なるものであるとする報告を1月20日に公開しているぜ。戦争で使用された北朝鮮の弾道ミサイルの残骸を分解、分析できた事例は当然だが存在せず、この分析はイギリスを中心に、NATO 諸国の調査分析データとしての大きな影響を与えることだろうな。特にその脅威に直面している韓国は、弾道ミサイルのデータが喉から手が出るほど欲しいですよね。明確な違いはいくつかある。まずは弾道ミサイルの直径。イスカンダル M のビブの直径は 95cm とのことだが、ハルキウ州に着弾した弾道ミサイルの直径は 110cm。これまで使用されていた弾道ミサイルの直径と比べると明らかに大きくなっており、これは既存のイスカンダル M の発射台とは、互換性がないレベルのサイズ感ではあるぜ。あ、そうなの。
。となると北朝鮮、ミサイルと共に発射機ごと引き渡したってことになるのか、大きさが異なるだけでなく、細部の構造の違いも多数発見された。例えばミサイル微部に使用されているアクチュエーターと呼ばれるパーツについて、今回回収されたミサイルのパーツは、左側のものであったのに対し、2022年3月以降ウクライナで回収されたイスカンダル M のパーツは、右の写真のものだったぜ。もはや同じ部品とは思えないほどに違いがありますねー。これ以外にもそもそもボルトの数が違うとか、他にもミサイル内部のパーツの中に、ハングル文字が確認されていたとか、どう考えてもロシアが生産したイスカンダル M ではないと評価するしかない、大量の証拠が出てきてしまったぜ。ふむ。今のところ、このミサイルはイスカンダル M ではないということ、そしてハングル文字が確認されたということから、北朝鮮のミサイルらしい、と推測することはできるわね。さらにポイントとなったのが、ミサイルの内部から確認されたいくつもの112というマーク。112の数字が記入されたパーツが大量に発見されたようだが、この112が何を意味するのかは予測するしかない。そこで推測されたのが、この112は北朝鮮に存在する巨大な軍事工場、2月11日工場で生産されたものであることを示す記載ではないかと同定されたんだ。ちなみにこの2月11日工場内部の写真は、キム・ジョンウンが視察を行った時に撮影された、保管された大量の KN23 の写真だ。この工場は以前から、弾道ミサイル KN23 を生産している拠点であるとして有名な場所だったぜ。ふむふむ。100% 確定って感じではないけど、状況証拠が全てを物語っているって感じかしらね。とりあえずロシアが弾道ミサイルを北朝鮮から仕入れたって話は、ほぼ確定的であると判断して良さそうではあるってことね。うむ。ちなみに北朝鮮からの武器輸出は国連の安保理決議で禁じられており、ロシアはこの安保理決議に賛成している立場だ。当然だがこれは自らが賛成した決議に違反している立場であるため、ロシアは北朝鮮から弾道ミサイルを受け取ったことを否定し続けている。ロシアはもうずっと否定を貫き通すしかない状況にあるということだな。まあロシアさん、もう色々と違反しているから今更感もありますけどね。うむ。そしてこの弾道ミサイルの調査の結果、すなわち北朝鮮の KN23 の分析は、ロシアが使用しているイスカンダル M と比べたところ、KN23 には重大な問題があるということが判明していたぜ。ここからは、このハルキウ州に着弾した KN23 の問題点について触れていこう。アルキウ州に着弾した弾道ミサイルの中身について、1月6日のウクルインフォルムの記事によると、このミサイルには既存のイスカンダル M の構造と決定的な違いがある。それが、ミサイル内の電気ケーブルの配線にあるということだ。電気ケーブルの配線、ウクライナの専門家たちによれば、イスカンダル M のようなロシア軍の弾道ミサイルには、電子戦攻撃に対抗するために工夫された電気配線が施されているのだという。これはつまり、敵勢力による弾道ミサイルへの電子戦攻撃から守るための処置ということだな。はぁ、あ、弾道ミサイルって一回打ち上げたらそのまま落下するように着弾するんじゃないの電子戦攻撃の意味ってあるんかあ,あいわゆる完成誘導、打ちっぱなしでそのまま着弾させるようなタイプの弾道ミサイルは、確かにそのまま落下させるだけだから、電子戦攻撃に対抗する必要は全くないんだが、もちろんそんな打ちっぱなしみたいな方式だと、命中率が大幅に下がることになってしまう。だからイスカンダル M などはロシアが運用している衛星測位システムなどのグロナスなど、いわゆる GPS のような通信誘導を行うことで、命中率を向上させているわけだな。ロシアはイスカンダル M に搭載されている通信誘導機機能の成功率を向上させるため、電気配線を工夫し、電子攻撃から守れるようにしているというわけだぜ。なるほどなるほど。弾道ミサイルにも GPS 誘導みたいなものがあるってわけですね。だが、北朝鮮がハルキウ州にて使用したと考えられている KN23 の電気配線には、そのような工夫が全く施されていなかった。これは北朝鮮の弾道ミサイルがそもそも、通信妨害などを想定していなかったことを意味するぜ。え、北朝鮮もしかして、この時代に GPS 妨害的な電子攻撃の可能性を想定できていなかったということ。あるいは電子妨害への対策を行いたくても、技術的に不可能だったということかしら。いや、別に技術的には難しいものではないはずではあるんだよな。そもそも弾道ミサイルに対する電子攻撃ってのは、強い電磁波を放射して無線信号を乱すことにある。
この結果、衛星測位システムにより得られた無線信号を誤認させることが可能になるという仕組みだ。イスカンダル M の場合、このような電子攻撃の影響を受けやすい高度な電子機器が大量に存在しているので、電子攻撃の影響を受けにくくなるように、電気配線の工夫を行っているものとみられている。北朝鮮の KN23 の電子配線がそのような工夫が行われていなかったとなると、別に電子攻撃を食らって信号が乱れ、位置情報がおかしくなってしまったとしても問題ない。あるいはそもそも電子攻撃を食らって誤作動を起こすようなことにはならない。大した電子機器が搭載されていないのいずれかを意味しているものと思われる。前者であれば、KN23 は電子妨害で簡単に対応できることになるだろうし、後者であれば、そもそも KN23 の命中率は、イスカンダル M よりも極端に低いこと、と意味するだろうな色々とはロタ結局はそもそもの性能がロシア製のものよりも劣っているパターンかあるいは電子戦に対する抵抗力を北朝鮮が想定できていないことを意味するってことね北朝鮮の弾道ミサイルってそもそも敵対国である韓国を念頭に置いたものと思われますけどウクライナの戦場でその性能の低さを露呈させたとするならば韓国にとっては大変対策しやすい話になってしまったことですよねうむ KN23 の射程は 600km、大きく見積もっても 800km 程度と言われており、韓国以外には九州や中国地方の一部しか射程圏内に入っておらず、日本国内にある米軍基地のような高価値目標を攻撃することを全く考慮していない。もちろん射程圏内であるという意味では脅威ではあるものの、基本的には韓国に対する脅威を意図した兵器であるはずなんだよな。西側諸国に弾道ミサイル内の電気的構造の低レベル差を示してしまったがゆえに、ブルームバーグもキム・ジョンウンにとっては期待外れのものになってしまったかもしれない。なんて記事を上げているわけだぜ。152mm 弾薬も 122mm 弾薬も、ロシアに提供されたものはことごとく性能が悪いって批判されてますけど、結局は弾道ミサイルも同じだったわけですね。ロケット撃ちまくって相当技術力の向上に北朝鮮は努めていたのではって思ってたけど、そんなことはなかったんすねまあ別の可能性も考えられるけどな。ここからは、KN23 の電子的スペックが低くても実は北朝鮮にとって問題がないのかもという、少し恐ろしい話をしようかと思うぜ。北朝鮮が開発している弾道ミサイル KN23。この兵器のそもそもの最たる特徴は、発射方式のバリエーションが極めて豊富であるということだ。この写真のような、KN23 を発射できる移動用の発射用車両にもいくつかパターンがあるだけではなく、その他にも鉄道発射型、潜水艦発射型、固定式の場合はダムの中から発射する場合もあれば、地下要塞の中から発射するパターンもある。とにかく北朝鮮が開発している KN23 のような弾道ミサイルは、発射するパターンが多いというのが大きな特徴ではあるんだよな。ふむ。発射機のパターンが多いってどういうことなのかしら。何パターンも発射機を用意したら、その分ミサイルの数も必要になるはずですよね。うむ。北朝鮮がもし、戦争を想定する際の弾道ミサイルの使用方法として、一発一発を高価値目標に当てていくような手法などではなく、一度に一気に大量に発射し、敵の防空システムや電子攻撃など一切気にすることなく、大量のミサイルで制圧することを前提にしているのかもしれないぜ。うーむ、なんというソ連感のある考え方。まるでソ連の多連装ロケット砲である BM21 のような、精密砲撃ではなく、大量に、一気にロケットを発射して面ごと制圧するなんて、て戦術に習うかのごとく弾道ミサイル自体も命中率なんてどうでもいいから大量に発射して物量で型をつけようなんて考え方があるとまああくまで予想だけどなしかも弾道ミサイルには核弾頭を搭載することも可能であることを踏まえるとそれこそ命中率なんて細かいことは気にする必要がなくなってくる。核弾頭の破壊力を考えれば、敵目標からずれたところで驚異的な被害を与えられることは間違いないからな。ウクライナで使用された北朝鮮製の KN23 は、命中率や電子妨害の点で、そのスペックの低さを世界にさらすことにはなったものの、北朝鮮がその使用方法、戦術的な考え方から、別に命中率とか電子妨害なんて気にする必要がないほどにミサイルを使うつもりだと考えている場合、確かにこの設計が間違っていることはないんだよな。うーむ。大量投入を前提に考えているのであれば、別に性能とかあんまり気にする必要はないと。
北朝鮮がガチで一撃必殺みたいな戦術を考えていた場合は、最悪の話になりますねー。まあ北朝鮮が何を考えているかなんてわかりっこはないから、あくまで日本に住む素人の一節として受け取ってほしいところだぜ。北朝鮮としても、資金獲得のために今後も弾道ミサイルの開発生産を続け、ロシアへの提供を皮切りに、諸外国に販売を行っていこうと考えることもあるかもしれない。おそらくは今後も、ロシアが北朝鮮製の弾道ミサイルを使用する事例が出てくるだろう。その場合にはウクライナ側も、電子妨害によって対応することになるのだろうか。ということで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。<笑>